in next photo crop we'll discuss about the bajra so bajra is a pearl millet and it is cultivated in dedlock hectare and it is hardy fodder crop hardy da matlab hunda hai koi bhi cheez like koi bhi crop jehdi adverse climate they would stand kar sakdi hai like बुरे तो बुरे कंडीशन चो सर्वाइव कर सकती है इट कैन विद सेंड एडवर्स एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन एंड इट कैन ग्रो इन द लाइट सॉइल लाइट सॉइल विद लो मॉइस्चर लाइट सॉइल आई ऑलरेडी टॉक अबाउट लाइट सॉइल होंगी जिद सेंड अमाउंट ज़्यादा होंगे एज कंपेयर टू द क्ले एंड सिल्ट सो इट कैन टॉलेट टू हॉट एंड ड्राई वैदर सो रोटेशन आप कर सकते हैं बाजरा या तो बाजरा उगा लो मेज या बरसीम के नाल एंड प्लस अदर क्रॉप कुछ भी हो सकता है जे आप ईयरली देखिए या टूअरली दैट इज जो तुम इंटर क्रॉप तो मिक्स क्रॉप वो सारी चीज़ों पढ़ोगे दैन यू विल अंडरस्टैंड लाइक वट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस प्लस साइन एंड दिस हैज दिस स्लैश बिटवीन दीज क्रॉप सो नाउ इट कैन बी रोटेटेड विद बाजरा मेज आर बरसी एंड द इम्प्रूव वेराइटीज आर हेयर वी विल डिस्कस अबाउट द फोर फोर इम्प्रूव वेराइटीज ऑफ द बाजरा सो सी नेम सब दे ऑलमोस्ट सेम है पी सी बी वन सिक्सटी सिक्स वन सिक्सटी फाइव वन सिक्सटी फोर वन सिक्सटी सिक्स फाइव एंड फोर एंड द ईयर इज चेंजिंग लाइक दैट सो एंड अदर इज द एफ बी सी सिक्सटीन सो दीज फोर नेम्स याद रखने हैं सी बी सी बी फिर सारे सेम है बी बस इतने पंजाब पी पी याद रखना है इतने एफ पी सी सो द थिंग इज सारे ऑलमोस्ट सेम चीज़ा लिखी हुई हैं सो कन्फ्यूजन हो सकती है भी किड़े च की है किड़े च की है सो वी विल जस्ट सी द की पॉइंट्स कि जड़े च कुछ अलग है आप याद कर लेंगे बाकी सारे का सेम है सेम की है ड्यूल परपज है कंपोजिट है दिस इज ऑल्सो ड्यूल परपज दिस इज ऑल्सो ड्यूल परपज वट इज़ द ड्यूल परपज मीनिंग ड्यूल परपज हूँ भी फॉडर भी एज ए फॉडर भी आप यूज़ कर सकते हैं एज ए ग्रेन भी आप यूज कर सकते हैं लाइक डिपेंड करते भी तुम इन ग्रेन तक लैके जाना या फॉडर बन के पहला ही कट कर देना है and this is also late maturing variety and this is also late maturing and this is ए दे बारे मेचोरिटी बारे इतने कुछ मैंशन नहीं है एंड दिस इज फिफ्टी परसेंट ओके ना विल सी फस्ट की लिखे हैं ड्यूल परपज है लेट मेचोरी वरायटी है यदि एंड कम्स टू फिफ्टी परसेंट फ्लावरिंग आफ्टर नाइनटी डेज ऑलमोस्ट लाइक तीह दिन बाद यदि फ्लावरिंग शुरू हो जाती है it is tolerant to all major diseases and possesses good food their quality especially the crude protein it is jada hunda apa pichle videos dekhya si bhi it is kinne percent hunda you can check that and in vitro dry matter digestibility on an average it gives this much yield so i don't think yield yaad karan da kuch fayda hai te pcb uh, pcb 165 ch ki hai same dual purpose late maturing एंड एच भी फिफ्टी परसेंट बट ये थोड़ी अर्ली है लाइक एज कंपेयर टू दैट ये नाइनटी डेज लगती है इतनी सैवनटी फाइव डेज लगते हैं तो पंद्रह दिन का फर्क है एंड इट इज़ टॉलरेंट टू ऑल द मेजर डिजीज लाइक जिम्मे पहला वाली है एंड ये भी गुड क्वालिटी होंगी है क्रूड प्रोटीन की ऑन एन एवरेज यदि ईल्ड वो थोड़ी घट है क्योंकि मेच्योर पहल होगी एंड ग्रीन फॉडर एटी सिक्स क्वेंटल पर एकर ऑफ द स्टोवर ईल्ड एट मेच्योरिटी सी हम इतने दो चीज़ आ रही है ग्रीन फॉडर ए अलग दे रहा है तो दिस इज स्टोवर स्टोवर हूँ जोड़ा कट्टन तो बाद बच रहा लाइक इफ यू आर यूजिंग इट फॉर द ग्रीन परपज तो तुम उस बाजरे के जोड़े सिटे है वह तुम कट लेंगे उदू बाद जोड़ा भी बचूगा रेजिड्यू पूरा प्लांट वह लैफ्ट ओवर जो होंगे उन्होंने स्टोवर कहते हैं तो स्टोवर ईल्ड यदि होगी एटी सिक्स क्विंटल पर एकड़ एंड नैक्सट की है ड्यूल परपज कंपोजिट वरायटी है ए मीडियम स्टाक एंड फ्लैक्सीबल स्टैम यदि हाइट इनिक हूँ है यदि हाइट घट है इट इट फ्लावर इन द फिफ्टी डेज एंड प्लांट रिमेन ग्रीन टिल द मेचोरिटी टॉलेंट टू डाउनी बिल्डिंग स्पेसीफिकली दीज दीज टू आर टॉलेंट टू ऑलमोस्ट ऑल डिजीज पर इत इट स्पेसीफिकली टॉलेंट टू डाउनी बिल्डिंग इट इज़ फॉडर इज फॉडर इज ऑफ गुड न्यूट्रिशनल क्वालिटी ऑन एन एवरेज इल्ड टू टेन क्विंटल पर एकर ऑफ द ग्रीन फॉडर एंड फिफ्टी नाइन क्विंटल पर एकर ऑफ द ड्राई फॉडर एट द मेचोरिटी इधर ड्राई फॉडर भी घट है इधर ज्यादा है एंड जी अलग जहा नेम है ये फीचर्स भी थोड़े अलग है विल सी इट इज़ कंपोजिट वेरायटी वो भी सारी कंपोज कंपोजिट सी बट दिस इज़ नॉट ड्यूल इट इज़ एक्सकलूसिवली मीन फॉर द फॉडर प्रोडक्शन तो एफ बी सी सिक्सटीन जोड़ी बाजरा दी है दिस इज़ फॉर द फॉडर ओनली नॉट फॉर द ग्रेन एंड इट फ्लावर्स 
एट टू टेन डेज लेटर एज़ कंपेयर टू द अदर वैरायटी ये थोड़ा और ज़्यादा टाइम लगता लाइक नाइनटी टू वो नाइनटी लगते सी मैक्सीम डे उत्थे हंड्रड लग सकते एंड हैंस प्रोवाइड द ग्रीन फोर्ड फॉर अ लोंगर पीरियड त करके ज़्यादा लंबे तक फॉर्ड प्रोवाइड करूगा इट्स प्लांट अटेन एवरेज हाइट ऑफ टू थर्टी फाइव सेंटीमीटर एंड हैव अ लॉन्ग एंड ब्रॉड लीव विच रिमेन ग्रीन एट मेजोरिटी इट इज़ टॉल टू मेजर डिजीज इन टर्म ऑफ द क्वालिटी इज़ अ हायर वॉलेंट्री ड्राई मैटर इन टेक एंड कंटेन लो अमाउंट ऑफ एग्जैलिट ये जोड़े एग्जैलिट के अमाउंट और लो होंगे इट इज़ एन एवरेज यील्ड होंगी टू थर्टी क्विंटल पर एकड़ सो ये थोड़े फीचर अलग है सो यू कैन रिमेंबर लाइक विच इज स्पेसीफिकली मीन फॉर द प्रोडक्ट ऑफ फॉडर एंड इट इज टॉल एंड टू मे मेजर डिजीज तो ये थोड़ा लंबे समय तक अपन फॉडर प्रोवाइड करूगा क्योंकि ये जी फ्लावरिंग है वो एट टू टेन डेज लेटर होंगी है तो ये ऑगजा ऑगजैलड की अमाउंट घट हूँ है दीज आर द स्पेसीफिक पिक्चर बाकी सारे तो ऑलमोस्ट सेम चीज़ा लिखी हुई हैं भी ड्यूल परपज़ है लेट में जोरिंग है इन्ने दिन बाद होगी ईल्ड भी सब लगभग सेम है क्रूड प्रोटीन सारे चुन डिजस्टेबल प्रोटीन होंगे ऑलमोस्ट सेम आ तिने बट ये थोड़ा डिफरेंट है दैट यू कैन रिमेंबर एंड उदू बाद एग्रोनोमिक प्रैक्टिस कि प्रोडक्ट करनी है पहला तो टाइम ऑफ सोइंग टाइम किमें सो लाइक कदो आप इन ग्रो कर सकते हैं इट फ्रॉम मार्च टू अगस्त तक कदों भी इनू आप ग्रो स कर सकते हैं मे मार्च सोन क्रॉप इज़ द मेन फोडर क्रॉप जी आप मार्च तो लेकर मे तक ग्रो करते हैं वो मेनली फॉडर परपज वास्ते होंगी है तो आप इनू काउपी मिक्स करके भी ग्रो कर सकते हैं फिर लैंड प्रिपेन किमें करनी है सिंपल टू टू थ्री डी प्लॉइंग करनी है उदू बाद प्लैकिंग करके फिर सोइंग कर सकते हैं सीड रेट कि यूज़ करना है दैट इज़ इंपॉर्टेंट देखो बाजा जो होंगे ये सीड बिल्कुल समॉल होंगे तो जिन्हें सीड समॉल हो सीड रेट घट हूँ तो यदा सीड रेट होंगे सिक्स टू एट के जी पर एकड़ सो बाय ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट कर दो या रेनफेड एरिया पूरा मैथड तुम यूज़ कर सकते हो तो डिस्टेंस इज़ द मेन थिंग डिस्टेंस इज बाय डिफॉल्ट जरा मोस्ट ऑफ द क्रॉप वास्ते होंगे दैट इज़ द ट्वेंटी टू सेंटीमीटर पार्ट एंड बाजरा कैन बी ग्रोन अंडर द नॉन टिल टू ओबटेन द सेम ग्रीन फॉडर ईल्ड आफ्टर कन्वेंशनल अर द जीरो टिल सोन वीड जिमें कि आप राइस राइस फील्ड आप वीट में ग्रो करते हैं जीरो टेल मशीन उ आप बाजरा भी आप ग्रो कर सकते हैं फर्टिलाइजर ये कि देना है टेन टन ये फार्म यार्ड मेन्योर देनी है कंपोज बिफोर प्रिपेयरिंग द लैंड एंड अपलाई ट्वेंटी के जी ऑफ नाइट्रोजन देनी है कि प्रेजेंट होगी फोर्टी फोर के जी ऑफ यूरिया ट्वेंटी के जी नाइट्रोजन प्रेजेंट होगी ये टू डोजिज देने हैं पहला डोज तो देना है बेसल फस्ट डेज एज अ बेसल डोज एंड सैकेंड हाफ देनी है थ्री वीक आफ्टर सोइंग वैन द क्रोप हाइट इज़ टेन टू फिफ्टीन सेंटीमीटर एंड इरीगेशन थ्री इरीगेशन इनू देनी है सफिशेंट हों हॉट सीजन हाव तो मोर इरीगेशन में भी रिक्वायर्ड स्टैंडिंग पर ये आप वाटर स्टैंड नहीं कर सकते लाइक स्टैंडिंग वाटर है तो सी बाजरा एक ऐसी क्रॉप है जिड़ी कि रजिस्टेंट टू ड्राउट है बट सेंसिटिव टू वाटर लॉगिंग है एंड हैंस अवॉइड द वाटर लॉगिंग एंड इट इज़ प्रेफरेबल टू गिव फ्रीकुएंट बट लाइट इरीगेशन फ्रीकुएंट देनी है बट लाइट देनी है खड़ा नहीं हो देना पानी एंड द हारवेस्टिंग इज डन जो ईयर इनिशिएशन शुरू हो जाए ईयर इनिशिएशन मतलब सिटे निकलने जो शुरू होंगे उदो आप हारवेस्ट कर सकते हैं अर्ध सून आफ्टर द फ्लैग लीफ इमरजेंस या फिर जो उदो जो फ्लैग लीफ निक फ्लैग लीफ जो सब तो व्डा लीफ हूँ उदू बाद सिटा निकल आंद दैट इज उस टाइम तो जाके आप इनू कट कर सकते हैं तो या फिर ईयर इनिशिएशन तो जे आप इनू रखना चाहते हैं तो आप इनू पंद्रह प्रसेंट ईयरिंग ज सॉरी सॉरी फिफ्टीन प्रसेंट फिफ्टी प्रसेंट ईयरिंग जो होगी उदू बाद तक भी आप इनू रख सकते हैं एट द स्टेज जो ए स्टेज यदि आ जाती है जो यदि फिफ्टी प्रसेंट ईयरिंग यदि हो रही होंगी उदो याई डिजस्टिबिलिटी होंगी है मतलब उदो जे आप इनू फॉडर यूज करते हैं तो पशु इनू ज़्यादा एडजस्ट करेंगे एंड एट दिस पीरियड इट कैन ऑलसो स्केप द अटैक ऑफ एग्रिड डिजीज एट द फ्लावरिंग स्टेज क्योंकि फ्लावरिंग स्टेज से एग्रिड डिजीज लगनी होंगी है तो उदो ये स्केप भी कर सक कर जी है इनू इफ इनफेक्टिड जे फॉडर आप इनफेक्टिड फॉडर एग्रेड डिजीज न इनफेक्टिड फॉडर जो आप पशु ने देता तो उन्होंने फिंगर एंड टो डिजीज हो जूगी तो अबॉर्शन भी हो सकता है इफ योर कैटल इज प्रैगनेंट तो अबॉर्शन भी होने के चांसिस हो सकते हैं जी इग्रिड डिजीज न इफेक्टिव फॉडर आप उन्होंने दिता सी हूँ आप इतने की पढ़े टाइम ऑफ सोइंग पढ़े मार्च टू अगस्त या मार्च मे कर सकते हैं जो आप इनू एज अ फॉडर ही रखना है प्लॉइंग किमें टू थ्री डी प्लॉइंग करनी है लैंड प्रिपेन वास्ते सीड रेट पता है सिक्स टू एट के जी है 
ਕਿੰਨਾ ਸਪੇਸ ਦੇਣਾ 22 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਜ਼ੀਰੋ ਟਿਲ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਫਾਰਮ ਯਾਰਡ ਮੈਨਿਓਰ 10 kg 10 ਟਨ ਸੌਰੀ 10 ਟਨ ਪਰ ਏਕਰ ਐਂਡ 20 kg ਯੂਰੀਆ ਦੇਣੀ ਹੈ ਦੋ ਡੋਜ਼ ਦੇਣੀ ਹੈ ਅਗਲੀ ਡੋਜ਼ 3 ਵੀਕ ਆਫਟਰ ਸੋਇੰਗ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ 10 ਤੋਂ 15 ਹਾਈਟ ਹੋ ਜੇ ਐਂਡ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਜਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨਾ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਵਾਟਰ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਟੂ ਵਾਟਰ ਲੋਗਿੰਗ ਐਂਡ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਟ ਟੂ ਵਾਟਰ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ 3 ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ 2 ਟੂ 3 ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਕਦੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਈਅਰ ਇਨੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫਲੈਗ ਲੀਫ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ 50% ਜਦੋਂ ਈਅਰਿੰਗ ਹੋਊਗੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਹਾਈ ਡਾਈਜੈਸਟੀਬਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਇਟ ਕੈਨ ਐਸਕੇਪ ਦੀ ਇੱਕ ਰੇਡ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਤੇ ਇੱਕ ਰੇਡ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਜੇ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਬਿੱਤੀ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਜੂਗਾ ਫਿੰਗਰ ਤੇ ਟੋ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਦਾ ਬਾਰਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਸੀਡ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ ਦ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਸੀਡ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਐਂਡ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਆਫ ਦ ਪਿਓਰਟੀ ਸੇਮ ਐਜ਼ ਗਿਵਨ ਇਨ ਦ ਗ੍ਰੀਨ ਬਾਜਰਾ ਕ੍ਰੋਪ ਪਿੱਛੇ ਲਾਈਕ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਬਾਜਰਾ ਕ੍ਰੋਪ ਐਜ਼ ਅ ਗ੍ਰੀਨ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਉਗਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਜੋ ਵੀ ਮੈਥਡ ਯੂਜ਼ ਹੋਊਗਾ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਸੇਮ ਮੈਥਡ ਦੈਟ ਵੀ ਵਿਲ ਯੂਜ਼ ਫॉर ਦ ਫੋਡਰ ਹੁਣ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੋਗੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਲਾਂਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਨਸੈਕਟ ਪੈਸਟ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਅਟੈਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਇਹਨੂੰ ਅਟੈਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਰੂਟ ਬਗ ਰੂਟ ਬਗ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਮੋਸਟਲੀ ਸਾਊਥ ਵੈਸਟਰਨ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਚ ਅਟੈਕ ਕਰਦਾ ਸਾਊਥ ਵੈਸਟਰਨ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਧਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਆ ਐਂਡ ਗ੍ਰਾਸ ਹੋਪਰ ਗ੍ਰੇਵੇਬਲ ਐਂਡ ਪਾਇਰੇਲਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਟੈਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਬਾਜਰਾ ਨੂੰ ਰੂਟ ਬਗ ਗ੍ਰਾਸ ਹੋਪਰ ਗ੍ਰੇਵੇਬਲ ਐਂਡ ਪਾਇਰੇਲਾ ਤੇ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸੀ ਇਥੇ ਨਾ ਇੱਕ ਕੋਈ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਥਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਹ ਵੈਸੇ ਵੀ ਜਨਰਲ ਐਗਰੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਗਰੇਟ ਆਫ ਬਾਜਰਾ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਸਿੰਪਟਮ ਕਿਹੜੇ ਆ ਮੇਨਲੀ ਤੇ ਕੌਣ ਕਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਥਿਸ ਇਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਗਰੇਟ ਆਫ ਬਾਜਰਾ ਇਜ਼ ਕਾਜ਼ਡ ਬਾਈ ਫੰਗਸ ਕਲੈਵੀਸੈਪ ਫਿਊਜ਼ੀਫੋਰਮਿਸ ਫੰਗਸ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਲੈਵੀਸੈਪ ਫਿਊਜ਼ੀਫੋਰਮਿਸ ਕਿਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਲੂਮਿੰਗ ਜਦੋਂ ਬਲੂਜ਼ਮਿੰਗ ਹੈ ਬਲੂਮਿੰਗ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪਿੰਕਿਸ਼ ਆਰ ਦ ਲਾਈਟ ਕਲਰ ਫਲੂਇਡ ਹਨੀ ਡਿਊ ਉਹ ਫਲੂਇਡ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨੀ ਡਿਊ ਉਹ ਸ਼ੈਦ ਵਰਗਾ ਫਲੂਇਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਐਕਸ ਨਿਕਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਐਕਸਲੂਡ ਫਰਮ ਦਾ ਸਪਾਈਕਲੈਟ ਆਫ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਾਰਟਸ ਆਫ ਦਾ ਈਅਰ ਲੇਟਰ ਡਾਰਕ ਐਂਡ ਸਟਿਕੀ ਪੈਚਸ ਅਪੀਅਰ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਕੀ ਬੰਦੇ ਸਟਿਕੀ ਪੈਚਸ ਉਤੇ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਜਾਂਦੇ ਆਨ ਦਾ ਈਅਰ ਐਂਡ ਸਮਾਲ ਡਾਰਕ ਬ੍ਰਾਊਨ ਸਕਲਰੋਸ਼ੀਆ ਅਪੀਅਰ ਇਨ ਦਾ ਪਲੇਸ ਆਫ ਗ੍ਰੇਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਗ੍ਰੇਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉੱਥੇ ਗ੍ਰੇਨ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕਾਲੇ ਕਾਲੇ ਬ੍ਰਾਊਨ ਕਲਰ ਦੇ ਸਕਲਰੋਸ਼ੀਆ ਜੇ ਦਿਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਿਟਵੀਨ ਦ ਗਲੂਮਸ ਐਂਡ ਦ ਸੀਡ ਸੈਟ ਇਜ਼ ਪੂਅਰ ਆਰ ਦ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਇਨਹਿਬਿਟਰ ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਸੀਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਘਟ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਐਂਡ ਦ ਓਵਰੀ ਇਜ਼ ਰਿਪਲੇਸਡ ਬਾਈ ਫੰਗਲ ਮਾਸ ਤੇ ਓਵਰੀ ਜਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲਾਈਕ ਸੀਡ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਤਲਬ ਫਲਾਵਰ ਹੈ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸੀਡ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਓਵਰੀ ਹੁੰਦੀ ਉੱਥੇ ਪੂਰਾ ਫੰਗਲ ਫੰਗੀ ਭਰ ਜਾਂਦ
ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਇਗਰੇਟ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਇਨਫੈਕਟਡ ਹੈ ਦੂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਇਨਫੈਕਟ ਹੋਵੇ ਵੀ ਕੈਨ ਜਸਟ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਇਟ ਦੈਨ ਹਾਊ ਵੀ ਕੈਨ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਇਟ ਵਾਂਸ ਦਾ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਅਪੀਅਰ ਟੂ ਨਾਟ ਪੋਸੀਬਲ ਟੂ ਇਲੀਮਿਨੇਟ ਇਟ ਟੇਕ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਟੂ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਇਟ ਸਪ੍ਰੈਡ ਫਰਸਟ ਇਜ਼ ਦ ਇਮਰਜ ਦ ਸੀਡ ਬਿਫੋਰ ਬਿਫੋਰ ਸੋਇੰਗ ਈਵਨ ਰਿਮੂਵ ਦ ਸਕਰੋਸ਼ੀਅਨਸ ਮਟ ਬਾਲ ਬਾਈ ਸਕੀਮਿੰਗ ਐਂਡ ਦੈਨ ਵਾਸ਼ ਦ ਸੀਡ ਔਨ ਔਨ ਨੀ ਵਾਟਰ ਐਂਡ ਰਾਈਟ ਥਰੂਲੀ ਬਰਨ ਦ ਈਅਰ ਇਨ ਫੈਸਿਵ ਵਿਦ ਹਨੀ ਡਿਊ ਐਂਡ ਸੂਨ ਐਸ ਸੂਨ ਐਸ ਅਬਜ਼ਰਵ ਇਨ ਦ ਫੀਲਡ ਐਂਡ ਆਫਟਰ ਦ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਦ ਕ੍ਰੋਪ ਬਰੀ ਦ ਡਿਬਰੀਜ਼ ਵਿਦ ਦ ਫਰੋ turning plowing so that the egress crosshair rot on the soil matlab o turn ho jaye ya dead ho jaye and after threshing the egret affected crop the left over ear heads of the vajra in the threshing floor should also be burned and avoiding sowing bajra next year in the field jithe infected ho infection hui hai utthe ohi same crop grow nahi karni that's why the crop rotation is important say bird management hai oh aap piche dekhenge po piche likha hua hai so this is all about ki ede ch aap padhe vi eh ਕਿਹੜੀ ਸੋਇਲ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੈਰਾਈਟੀਜ਼ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਚਾਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਲਮੋਸਟ ਕਾਮਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਥੋੜੇ ਅਲੱਗ ਪਾਰਟ ਸੀ ਅਲੱਗ ਪਾਰਟ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆ ਟੋਲਰੈਂਟ ਹੈ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਗ੍ਰੀਨ ਫੋਡਰ ਐਂਡ ਲੋ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਆਕਸੈਲੇਟ ਹੈ ਐਂਡ ਇਟ ਇਜ਼ ਮੇਨਲੀ ਫॉर ਦ ਫੋਡਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰਚ ਟੂ ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਮਾਰਚ ਮੇ ਚ ਆਪਾਂ ਮੇਨ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਐਜ਼ ਅ ਫੋਡਰ 2 3 ਪਲਾਇੰਗ ਹੈ 6 ਟੂ 8 ਕੇਜੀ ਸੀਡ ਰੇਟ ਹੈ 22 ਜ਼ੀਰੋ ਟਿਲ ਤੇ 20 kg 44 kg urea ch 2 doses hai first step that uh, 10 to 15 height te second dose deni hai three irrigations kar sakte hai zyada water harmful hai water logging nahi honi hon deni harvesting karni hai ear initiation te ya fir flag leaf te te uh, escape kar jandi hai mm, igret disease nu ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ disease hai that is igret only kide naal hundi hai fungus naal hundi hai honey dew ਬੰਦੇ ਦੇ ਚ ਤੇ ਡਾਰਕ ਸਕਲੋਸ਼ੀਆ ਕੀ ਕੀ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੋਇਲ ਬੋਰਨ ਹੈ ਤੇ ਸੀਡ ਬੋਰਨ ਹੈ ਬੋਥ ਹੈ ਦੈਟਸ ਇਟ ਓਕੇ ਥੈਂਕ ਯੂ